vou passar a palavra para o Malco Quiroga e o Augustin Wenger, que são servidores públicos do governo francês. O Malco Quiroga ele trabalha na área de serviços públicos digitais e desde 2016 ele se envolveu na cocriação para o governo do século XXI, enquanto um membro permanente do Etalab e no é, incubadora de serviços do governo digital do governo francês, Beta GovPFR, sobre o, o diretamente associado ao primeiro aos serviços do primeiro ministro francês. Hoje o Malco trabalha no Open Fisca, procurando formas de tornar o governo mais eficiente enquanto regras em código e como tornar e melhorar a entrega de serviços públicos e o fortalecimento de políticas públicas baseadas em dados. Malco. O Malco acho que vai fazer a apresentação em espanhol. E você tem a palavra, Malco. Uh, th thank you, Eric. Uh, is it, it is okay if we present in English. Um, I'm just trying to see how I can share the, the slides. Ah, okay. Uh, Eric? Eu tenho... É, eu vou ah, yes. como, como palestrante, mas acho que seria melhor falar em espanhol, que já temos tradução de espanhol para português, mas não de inglês. Ah, ok. Eu posso fazer a apresentação em espanhol, mas o meu colega, uh, Augustin, e ele havia preparado em inglês. Não é possível? Sem problema, como vocês quiserem. Ok, bueno, vou tentar em, em espanhol. Solamente estou tentando encontrar el, el, como... Eh, eso es que pueden ver mi pre, mi, sí. mi pantalla perfecto. ah perfecto bueno muchas gracias ok bueno muchas gracias Eric y a todos los organizadores por la invitación eh, lo que vamos a presentar hoy día es eh, lo que se llama Rules as Code hoy día es como transformar eh, la legislación o la, la ley en código informático ¿Y por, por, qué, por qué hacerlo? Para el beneficio de los ciudadanos y de los rule makers. Quiere decir, aquellos que hacen la ley, eh, principalmente eh, los eh, diputados y los senadores. Y el ejemplo que vamos a mostrar es cómo hacerlo con un software eh, que se llama, de código abierto que se llama OpenFisca. Yo me presento, eh, Manco Quiroga, entonces yo trabajo para el servicio eh, del primer ministro que está en cargo de crear nuevos servicios públicos digitales. Y eh, I let uh, uh, Augustin introduce himself in English, I'm sorry. Yes, I hope uh, everybody is in uh, na verdade posso falar em português. Sí. En realidad yo puedo hablar en portugués. Esta, estuvimos uh, trabajando sobre el asunto de la uh, ley de la idea fue de dar a uh, los diputados una idea de los efectos de la legislación, de las modificaciones de la legislación fiscal uh, de la francesa. Estoy trabajando sobre el asunto desde dos años. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir un poco rápido porque estamos un poco pasados de tiempo. Entonces, la primera cosa que es OpenFisca. Sí, bueno, OpenFisca es Open un Fisca. sistema de microsimulación de masas. Es un sistema de microsimulación de masas Básicamente, es un sistema que permite eh, simular la legislación social, la legislación social y fiscal, ayudas sociales y eso lo llamamos las reglas, o Y eso nos llamamos de reglas, o rules. Permite de y eso permite que nos podamos olhar la ley que está escrita y, eh, de poder, y eh, hacer y escribirla de forma digamos, informatizada, con fórmulas. Y a partir eh, de datos, a partir de datos eh, ya sea de un que Quer seja no, de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos poder calcular qual será o imposto a, ou qual será o impacto de uma reforma prevista pelo governo ou pelos deputados e senadores. Como funciona rapidamente? É um sistema que tem o que se chama Open Fisca Core, 
como vocês veem abaixo, que é o motor do cálculo, que permite fazer os cálculos que estabelecem o formato dos dados e que logo propõe é, APIs que permitem interagir com esse sistema. Dois tipos de API para os casos individuais e um API é, Python que permite trabalhar com data sets. O que, que faz esse API? Augustin vai apresentar mais adiante isso. O que permite que cada vez que um país quer estabelecer a sua legislação com código informatizado, ele faz a mineração e cria um módulo do país. Então, nós dizemos que este é o RAC, ou Rules é, do S-Code, como código informatizado. Esse é um caso típico de um software que permite aos estatísticos poderem calcular diferentes partes da legislação, nesse caso são os impostos. O problema com isto é que se não temos exatamente o dataset que o, re, o software requer, nós não podemos utilizar. Então, o que acontece? Como nós dissemos, esse dataset é apenas utilizável por um certo tipo de pessoas e se nós queremos fazer coisas como simuladores, interfaces, vamos precisar de outro formato de data, de dado, e vamos precisar de fundo utilizar, não importa que tipo de dados, então isso não nos serve. Por exemplo, nós poderíamos querer utilizar esse tipo de formato de dada, dado, de Open Fisca, para poder fazer o que fez o Open Fisca, é separar a entrada dos dados da forma como estão descritas no código Python, e isso é o que nós chamamos de rules as, rule as code. Então, eu peço desculpa por estar em francês, mas vocês podem ver que à esquerda vocês têm justamente a lei que estabelece o imposto de, de renda, é a mesma coisa que vocês têm aqui. E, à direita, vocês têm a representação em Python desta lei. E nós veremos mais adiante como podemos utilizá-la utilizando dados. Então, o que nós podemos fazer? O exemplo que eu quero mostrar-lhes é um simulador chamado Lex Impact. Lex Impact parte de um problema de política pública e o problema é que o parlamento tem poucos meios para poder avaliar a lei de finanças, especialmente os amendments ou as diferentes propostas de, de, de proposta, projetos de lei de finanças, são as emendas. E para votar, então eles precisam, às vezes pode fazer um estudo de impacto posterior, às vezes meses ou anos a posteriori, mas é muito, tem muito pouco tempo para fazer antes. Então, finalmente descobrem, seja durante os debates ou mesmo depois dos debates, quando a lei já foi votada, quais seriam os impactos que essa lei ou poderia produzir sobre os indivíduos e sobre o orçamento governamental. Então, Lex Impact, o que propõe é ser um simulador que os ajude a estimar esses impactos das propostas de lei, de mudanças das leis de finanças, das emendas, antes da sua votação. E como? Graças a uma interface que permite simular o impacto de reformas paramétricas ao imposto de renda. E eu digo paramétrica, isso é muito importante neste ponto, porque não são reformas inventadas que modificam radicalmente as, a, a renda, mas que modificam alguns termos que pode-se dizer paramétricos, como taxas ou percentuais do, da, da renda, quanto vai ser pago, de quantos por cento será pago para o imposto. 
Então, Lex Impact tem duas interfaces, uma que está aberta a todo mundo, que se baseia em casos hipotéticos, ou seja, como vocês podem ver à esquerda, é, este é o mesmo artigo que nós vimos antes. À direita estão casos que nós temos, por exemplo, de uma pessoa sozinha, uma mãe com uma criança, uma família sem filhos, uma família de idosos, uma família com dois filhos, etc., com um certo nível de renda mensal. E Lex Impact pode ver qual será o impacto Agora, e com o novo projeto de leis de finanças e com a mudança que nós vamos criar graças à interface, qual será o impacto? Se vai pagar menos ou mais impostos? Isso não é tão interessante como a segunda parte do Lex Impact Pop ou Lex Impact para a população, porque essa versão permite também, como a anterior, além da anterior, ter uma ideia de qual será o impacto no gasto, do, no orçamento governamental e qual será a redistribuição para dizer, é, por assim dizer, em relação a, esse, a essa mudança para poder criar esse tipo de simulador nesse nível de detalhe, nós precisamos utilizar um certo tipo de dado ou de um dataset. E esse dataset, como contém informação sensível, de, dos impostos e do emprego das pessoas, é um dataset protegido por sigilo fiscal e sigilo estatístico. Então, a pergunta é, como nós fizemos para poder utilizar esses dados e propor esta interface aos deputados? Agostinho? Uh, agora vou falar um pouco do, do, do jeito uh, que utilizamos para fazer a última visualização que uh, Mauco uh, mostrou, e que é as receitas totais uh, do Estado. Porque uh, temos uh, com o Open Fiscal uma máquina que vai calcular todos os impostos de, de uma pessoa, de, de, de um household, é, mas uh, precisamos também de colocar uh, no programa todos, uh, todos os dados uh, da população uh, francesa para, ver, para que os deputados para calcular os efeitos totais uh, de, de uma lei nova. E para, para fazer isso é um pouco complicado, porque precisamos colocar muitos dados, uh, tem... Uh, Uh, milhões dos, uh, de, das pessoas na França e, e muitos dados e também uh, são, uh, estes são dados uh, personais uh, e não podemos uh, uh, ter um, um conceito na França que é o, o segredo fiscal que é muito importante e não podemos colocar os dados uh, de, do, de, no, online Uh, então, precisamos uh, transformar elas e precisamos também utilizar elas no, no Open Fiscal. Então, precisamos fazer uh, as duas transformações que vou falar. Uh, Marco, talvez possa uh, passar na próxima slide. Obrigado. Então, sim. Uh, primeiro, uh, pre precisamos fazer os dados Uh, no formato Open Fiscal. Uh, para isso, temos uh, dados de survey de, uh, de, uh, de, de pesquisas que são feitos para os, o Instituto de Estatística na França, uh, mas uh, são informações que, que não são uh, que, que concernam pessoas, famílias mas não são uh, os uh, não são uh, os uh, os lar fiscais que são importantes para calcular o imposto. Então, primeiro precisamos de trans tratar esses dados esses dados para fazer uh, para colocar num, num formato que que uh, que faz que a, a computação Uh, do, do, do imposto está possível. Então, para isso, uh, pode passar na próxima slide. Uh, acho que 
Marco? Euh, euh, oui, la, la, la prochaine, celle-là? La prochaine est déjà à... Euh... Non, non, de... mas, bon, la verdade, il y a des trois choses que nous devons faire. Les trois choses que nous devons faire sont de, euh, exactement ça. Merci. De, 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 euh, de traiter les données pour faire que... Euh, pour transformer les euh, données des pesquisas en format qui est utilisé para pagar os impostos, na verdade, que o, o salário que pode, uh, onde vai, vai, o imposto vai ser calculado. Então, precisamos de tratar esses dados para colocar elas num open discard formato. Mas mais importante está a, a, próxima, a, a próxima step, que uh, Moco ainda... Mais uma slide, por favor. Uh, obrigado que vai ser de anonimizar os dados para fazer que, eh, elas, que, que, o, o, que não podemos uh, identificar os, uh, as pessoas, porque temos os dados que, que podem ser uh, sensíveis e, e, não, uh, e não dá. Então, para isso, precisamos de de tratar os dados para aguardar a precisão das computações, mas uh, sem, uh, sem dar a, a possibilidade de, uh, de, uh, de achar as pessoas, as, os dados pessoais uh, com os resultados. Uh, para isso, fazemos uh, três coisas. Uh, uh, sim, sí, quatro coisas. Primeiro, uh, vamos pegar os dados da, da, da pesquisa, mas só vamos aguardar os, as uh, informações que são uh, utilizadas para a computação, que são talvez 5% dos dados. Então, vai ser uma quantidade dos dados muito, que vai ser muito mais uh, fácil e que, vai, que não vai ter a mesma quantidade de dados pessoais. Uh, e a, uma outra coisa que precisamos de fazer é precisamos de fazer uma agregação do, dos dados para que o segredo fiscal, uh, para respeitar o segredo fiscal, precisamos uh, de agregar os dados para fazer que não tem uh, 30 milhões uh, da, das, uh, de, de, das pessoas fiscais, mas que só tem uh, talvez 10 mil para que cada pessoa nos dados vai representar um grande, um, talvez mais de que 10 pessoas, e para acertar que vamos respeitar o segredo, o segredo fiscal. E também vamos, sem, sem colocar no, no risco, a, a precisão de, das computações, vamos co co colocar uh, um estatístico uh, barulho para que uh, os dados uh, não uh, vai ser, uh, não pode, uh, pode ser uh, uh, reconhecido. Uh, tá. Hop. Uh, sim. E uh, depois... Voilà. E, e o jeito que, que usamos é muito, é muito interessante porque podemos ver que uh, o jeito que, uh, que os deputados podem, podem uh, acessar os dados uh, sem, uh, e não foi fácil. E precisamos de muito, muito tratamento dos dados que são muito técnicos e, e então uh, o Open Fisca foi uh, o jeito de, de, de acessar esses, esses, esses dados. Então. E, hop. Voilà, tá bom. Acabou. Ok. Uh, thank you, thank you, Gustavo. So, uh, então, esta es la parte, digamos, de, del procesamiento de los datos. Entonces, procesamiento que... de datos. 
O que acontece, finalmente, é que, como podem ver nessa imagem, como as que viram antes também, que quando entramos nos parâmetros da reforma e enviamos os dados, e aí é, se chama a FISCA, já com os dados tratados, como Agostinho disse, e vão fazer os cálculos, e logo, logo depois dos cálculos, depois da... A população vai criar os dados agregados e vai enviar esses dados para a TI e depois a TI vai enviar as respostas com os dados já agregados e esses dados são os que vão permitir ver os resultados nessa página, que é a página de resultados. Muito obrigado. Obrigado. Malco e Augustin, especialmente pelo esforço do Augustin de falar em português. <risos> Obrigado. Eu sei que não, não é trivial, parabéns. Eu não sei como é exatamente na França, mas no Brasil os juristas têm muita influência no governo e na administração. E aí vem minha pergunta, ao tentar transformar o, o, a lei em código, você enfrentou resistência dos juristas? O código informático, ele reforça o império da lei, do direito, ou de alguma forma o fragiliza, levando mais para o lado tecnocrático? Está levando mais hacia o te, eh, tecnológico. Um, so I'm, I'm trying to just about bueno, eu desculpe. Tanto pensar em la resposta em espanhol. Um, uh, uh, ok, so. Eh, hay, la, la, la respuesta es doble eh, en el fondo en, en, en el mundo ideal eh, nosotros quisiéramos que justamente eh, los juristas que son los que finalmente eh, escriben la, las nuevas leyes <coughs> puedan trabajar en conjunto con eh, equipos como los del Exampact o como los de OpenFisca em uma forma, digamos, ágil e, e multidisciplinária. Mas isso é, no fundo, um objetivo a largo prazo. Como ha funcionado até hoje é que han sido mais eh, economistas e desarrolladores de software os que han trabalhado em la transformação de, de la lei em código informático. E eh, por que o Exampact existe? Justamente é porque nós começamos a ensinar a los juristas y sobre todo los juristas que trabajan en el Parlamento a escribir ellos mismos eh, los diferentes códigos y las diferentes reformas. Eh, también porque había una demanda de un senador que en un momento dijo, hizo una proposición y dijo eh, necesitamos que los códigos informáticos que permitieron de hacer cada propuesta de, de ley de presupuesto sean publicados. Y como... Como, como no se entendió mucho y como la mayoría del, del gobierno dijo sí, pero ¿cómo podríamos hacer eso? No entendemos. Es, es así justamente como nació eh, Lex Impact. Entonces, hoy día lo que pasa es que eh, si bien nosotros tenemos el simulador que puede generar automáticamente eh, los impactos de la ley, todavía no estamos, eh, en, todavía no, no hemos llegado a la parte cuando vamos a escribir justamente con los juristas eh, la ley en código informático, ya sea al mismo tiempo o quizás antes. Eh, entonces, en resumen, eh, no lo sé todavía, pero espero que no, espero que no, <ríe> espero que no, no ponga mucha, eh, mucha, muchos, muchos trámites para poder hacerlo. ¿Con qué frecuencia la implementación en código de una norma jurídica lleva al su mayor detallamiento? Abordando dimensiones que no estaban previstas en la discusión legislativa anterior. Eu imagino que na hora de vocês implementarem um visualizador dos impactos é, tributários de uma determinada lei, vocês, às vezes, tornam a discussão muito mais complexa do que ela era quando era puramente conceitual. Vocês já perceberam esses efeitos? Seu microfone está desligado. Yes. Que se alguém pudesse me traduzir a pergunta ou em inglês ou em espanhol ou em francês. Em francês, só para facilitar. 
lorsque tu transformes l'implémentation en code d'une matière juridique, est-ce que ça, ça rend plus complexe sa compréhension et est-ce que ça, ça force la personne qui cherche à trouver ses, ses détails à, à trouver des, des aspects qui n'avaient pas été discutés originalement lorsque la discussion dans le, dans le législatif Par exemple, par ma propre expérience, lorsqu'on discute quelque chose de théorique, en général, on reste dans des généralités. Lorsqu'on fait l'implémentation en code, on rentre plus dans les détails. Eh, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Y, y la respuesta es sí. Está, é, sim. Eh, de, hecho, de fato, o que acontece muitas vezes é que a forma como está elaborada, as leis estão elaboradas, é que começam os casos em geral e depois os casos em particular. Como dizem, o cálculo, diríamos, para ver os resultados mais macro, no entanto, o que acontece é que muitas vezes o que não se vê nesse momento são, eu não sei como dizer em espanhol, mas são os efeitos de céu. Que quer dizer, quando nós passamos de uma categoria de, indivíduo, de um indivíduo a outro, as lei, há certas condições que haja saltos na aplicação da lei que às vezes são incoerentes. Então, tem havido... Nós não temos tido com Lex Impact, porque o imposto de renda é muito simples, mas tem tido outros casos, e não somente com o Open Fisca, mas com outras iniciativas que buscam transformar o código de lei, que têm descoberto inconsistências na aplicação da legislação atual, que certamente tem sido corrigidas. Mas, verdadeiramente, para responder... O código, quando se passa a código informatizado, a complexidade é a mesma. É tão complexo o código informatizado quanto a lei. Não é nem mais nem menos. O que sim permite o código e que não permite a lei é que se possa fazer o teste com cenários e também se possa fazer o teste com toda a informação da população disponível para avaliar os diferentes casos e ver que a lei se aplica de uma forma coerente a todos os... Uh, uma, uma pergunta mais sobre isso. Vocês chegaram a testar... A... Se vocês fizeram um teste com os dados anonimizados, com um certo nível de ruído, mas vocês pediram para o pessoal dos impostos refazer o mesmo cálculo com vo de vocês, mas sem essa anonimização, para ver o efeito de imprecisão que a anonimização geraria no resultado do cálculo. Eh, bueno, esa, esa pregunta la dejo para, para Agustín, que es el que trabaja, digamos, el, el que trabaja. Dejo para Agustín, que es quien trabaja con los datos. Es que podrías repetir en, en francés. Si vos se puede repetir. Si puede repetir en portugués, en francés, la pregunta. Mi pregunta es. Lorsque vous avez fait l'anonymisation des données pour essayer de créer un, un modèle qui soit facilement, je sais pas, euh, facile à, à, à exposer publiquement pour les, les députés, est-ce que vous avez fait un contrôle de la qualité des prévisions et des calculs à, en pas, demandant directement aux personnes des impôts de refaire les calculs, mais avec les données brutes non anonymisées Est-ce qu'il y a une différence significative des valeurs calculées avec l'anonymisation et sans l'anonymisation Ok. Euh, si, euh, entendu. Euh, euh, non, anonymisation. L'anonymisation. Muitas coisas, na verdade, parce que les informations que, que nous avons n'ont pas un grand impact. Mas uh, o que é interessante é que podemos comparar os dados que, que nós uh, que obtemos com as da, os dados da, da pesquisa e as verdadeiras dados uh, dos uh, impostos. E isso é muito interessante. E, na verdade, temos uh, vários problemas em nossas estimações, porque elas são menos uh, precisas Uh, particularmente sobre os uh, altos salários, 
porque os altos salários não são muito bem representados na pesquisa, mas eles são muito melhor representados nos, nos dados dos impostos. Uh, mas esse ano é uma muito boa pergunta, porque esse ano, uh, desde alguns meses, temos acesso, uh, nós só temos acesso uh, nos 30 milhões de uh, fichas de impostos. Então, podemos fazer esse, essa, esse, essa computação uh, dentro uh, nossa organização e uh, podemos melhorar uh, as técnicas que utilizamos para fazer a calibração, uh, assim. Uh, obrigado, muito boa pergunta. Tem uma pergunta aqui que foi dirigida para o Malco e o Malco e o Augustin, mas que eu acho que ela tem um impacto geral para os três palestras, os três, as três palestras. Então, a pergunta específica é a ferramenta que vocês desenvolveram no Lex Impact teve impacto no debate público sobre reforma tributária. Aí, dando um pouco do contexto, o Brasil está passando por algo desse tipo. Está se discutindo muito a reforma tributária no Brasil e há uma, uma percepção, pelo menos no nosso chat aqui, de que é feito de uma forma pouco transparente. E aí a pergunta é que ao, o Lex Impact ele aumenta o nível de transparência das diversas características do debate de reforma tributária? Você percebeu que houve uma melhora na forma como a reforma tributária está sendo discutida na França? Sim, sim, a resposta é, é sim. É, porque, é, sim, é, na verdade, é, tipo, 50% das propostas da, das leis que foi, é, que foi propostas pelos deputados é, utilizavam o Lex Impact para... Uh, para fazer a, a, a computação das, uh, do, dos uh, efeitos. E, na verdade, é muito utilizado porque tem uh, uma, uma coisa na França que é que os deputados não podem propostar uma lei que vai uh, custar uh, dinheiro para o, uh, o país, para a França. Então, eles podem, uh, com cada coisa que eles querem propostar, ver qual é o custo de, dessa coisa e colocar na mesma proposta da lei um, uma outra proposta que vai, uh, que vai corrigir esse custo e fazer uma receita su suplementar. Então, uh, o, o, a ferramenta uh, vai, vai permitir de fazer propostas de lei que uh, no passado não podem ser fazidas, porque se eles uh, fazem uma proposta com só os custos, o governamento vai ser não, não vou uh, ler essa proposta de lei porque uh, tem custos para o, o país. Então, vai criar novas oportunidades de leis e fazer que os deputados podem propostar coisas que antes uh, eles, uh, então, se tem uh, efeitos concretos sobre uh, o debate público. Obrigado, Agostinho. 